Sakiet lūdzu, vai bija arī kāds cits kandidāts no partijas saskaņas puses? Pirms tam kulāros tik minēts, kā arī Klementi jau kungs varētu kandidēt. Cik es zinu, Klementi jau kungs, kad gāja runa par viņu kandidatūru, bija atteicies. Tad citu kandidātu nebija tikai jūs? Kaudzu? Tad citu cilvēku nebija, kas varētu kandidēt, tikai jūs bijāt kā potenciāli? Nu, faktiski tā sanāca. Es domāju, ka varēja atrast arī daudz labāku, daudz jaunāku, daudz skaistāku, daudz pievilcīgāku, bet ne šī gadījumā tā izvēle krita uzmanība. Jūs pats gribat tādā gadījumā būt prezidents? Zināt, ja man tas gods būs izrādīts neapšaubāmi, es darīšu visu, lai ar godu pildiešos pienākums. Kā jūs vērtējat savus izredzes kļūt vispār par valsts prezidentu? Jo kandidatūras ir diezgan spēcīgas. Es priekšu vēlēšanu kampaņas laikā darītu visu, lai vēlētāji simpātijas būtu manā pusē. Ko, piemēram, jūs varētu darīt? Es ceru, ka es piedalīšos zināmās diskusijās. Es ceru, ka mans viedoklis būs arī uzklausīts sabiedrībā. Es ceru, ka man uzskatīt būs pieņemami arī maniem kolēģiem deputātiem, kuri šoreiz pilda vēlētāju pienākums. Tāpēc cerības ir. Kādam jūs prāts vispār vajadzētu būt prezidentam un vai jūs sevī saskatāt visas tās īpašības, kas ir vajadzīgas tādam kārtīgam valsts reprezidentu? Es pateikšu tā, ka ideāls figūras, ideāls personības vai ideāls personas jūs neatradīsiet nekur un nekad. Tāpēc vajag mēģināt atrast tos pamata kritērijas, Un balsoties uz tiem, vērtēt cilvēku, vai viņš ir spējīgs pildīt šos pienākumus vai nav. Tas ir pirmais. Otrs, es domāju, ka ļoti svarīgi, lai tas cilvēks būtu godprātīgs un godīgs. Nu, teikt, ka lielais sabiedrības daļai, ja ne pat lielākajai daļai, un varbūt pat arī visiem interesē Latvijas nostāja ārpolitikas jautājumos proti attiecībās ar Krieviju. Ja jūs kļūt par valsts prezidentu, vai tur kaut kas mainītos un vai jūs kaut kādus jaunanājumus šajā aspektā liktu? Es jums pateikšu tā, ka nekad neko nevar pateikt tā, ka lūk tas būtu paliks bez izmaiņām, ka nekas nemainīsies. Jo kas varēja prognozēt, ka Amerikas Savienoto valstu valsts sekretārs Kerijs aizbrauks uz Krimu, uz sevi pieošanu uz Sočiem, lai tikties ne tikai ar Lavro, bet ar Puķinu. Jā, kas to varēja paredzēt un ka to varēja ieplānot? Mhm. Kas varēja ieplānot un paredzēt, ka kancleri Merķeļi atbrauks uz Krieviju, lai pieminēt kritušos, lai atzīmēt uzvaras dienu un tā tālāk un joprojām. Tāpēc nevar runāt par to, ka nekas nemainīsies, nekas nebūs, kā saka, negrozams un nemainās. Nemainīsies principi, nemainīsies morālās vērtības. Šīs lietas ir tas, kuras mainīt nevajadzētu gan. Jūs principi attiecībā tieši šajā jomā, ko jūs tikko pateicāt, attiecībā pret Krieviju tieši, ko jūs varat pateikt? Zinot, es teiktu tā, ka Krievija ir mūsu lielākais kaimiņš. Šī situācija ir postulāts, no kur mēs pie labākās gribas vai pie sliktākās gribas mainīt neko nevaram. Ar kaimiņiem, vai nu tu dzīvo normāli, vai tu nedzīvo nemaz, un tad gatavojies karam. Ja tu gatavojies karam, tad ir jābūt gatavam uz visādiem pārsteikumiem un nepatīkamām lietām. Ja mēs runājam par sadarbības iespējām, ja mēs runājam par to, kā risināt problēmas, tad tas ir dialogs. Un tas ir vissvarīgākais no šīs jūsu jautājuma. Proti ir jāuztur dialogs. Visos līmeņos, tai skaitā arī valsts līmenī. Nelielis jautājums jautājums konkrēt. Ko pierādīs ar citu Keriju Merkeļu? Jautāšu konkrēti pavisam īsi, vai jūs nosodāt Krievijas rīcību Ukrainā? Ko nozīmē nosodīt Krievijas rīcību Ukrainā? Es nosodu vienmēr un visu neprofesionālismu. Ja Krievijas pusī pielaid uz kaut kādas neprofesionālas darbības vai kaut kādas neadekvātas darbības, jā, tas ir nosodams nepšaubā. Viņi ir izdarījuši neadekvātas darbības? Lai izteikt šādu veidu viedokli, man šodien ļoti trūkst objektīvas informācijas. No ECO misijas, no sartautiskiem novērotājiem, lai tā nebūtu vienpusē informācija. Neatkarīgi no tā, no kuriens viņi nāk, vai no Krievijas, vai no kāds citas puses. Labi, nākamais īsais tāds jautājums, vai jūs prāt, Krīma ir nelikumīgi anektēta? Arī, ja mēs ņemam sartautiskās tiesības un to normas, šeit ir jautājums, par ko vajadzētu diskutēt juristiem pirmam kārtam. 
Ja pēc tad es domāju, ka tas jautājums ir diskutējums, neapšaubām. Tā tad nav, jā vai nē? Nav, jā vai nē, neapšaubām. Nu, nav, jā vai nē. Politikā, dzīvē, vispār neeksistē jautājums tikai jā vai tikai nē. Dzīve daudz bagātāka un daudz daudzveidīgāka par to. Vienkārši melns vai balts, tīrs vai netīrs, jā vai nē. Tā nemēs būt dzīvē. Un pēc tā, ko jūs esat lasījis, pēc tā, ko jūs zināt, jūs prāt, krīma tika anektēta nelikumīgi vai nē? Mēs sāksim atkal diskusijas par aneksijām, par inkorporācijām, par referendumiem, par Kosovu un tā tālāk un joprojām. Nu, skaidrs. Labi, paldies jums liels par saru un tikko sazinājumies ar partijas saskaņu prezidentu amata kandidātu Sergeju Dolgopalu.